Hey guys! In 2016, Apple will most certainly treat us to the iPhone 7 and 7 Plus, the next chapter in its smartphone history. Rumors about these devices were already floating around even before the iPhone 6s and 6s Plus were released, which is usually the case with anything related to Apple. That's rather normal considering that iPhones are usually the among the most popular devices on the market and are usually highly anticipated by users and everyone, actually. The device will likely feature fresh new design and certainly some additional horsepower under the hood, and hopefully, something fresh to woo us with. 
Without further ado, let's summarize all we know so far about next year's iPhone 7 and iPhone 7 Plus champs. Have in mind that this post will be regularly updated with the latest leaks and rumors as they become available. Fresh new design. As you are probably aware, Apple has been keeping a strict two-year window between the redesigns of its smartphones for a long time now. Thus, we have the iPhone 6s vastly similar to the iPhone 6, the iPhone 5s mostly alike with the iPhone 5, the iPhone 4s indistinguishable from the iPhone 4, and so on. This is why we're expecting Johnny Ive and Co. to spice things up in the design department a bit, while keeping the same unmistakable iPhone design language on board. While we don't know to what extent the iPhone 7 will shake things up in the design department, we are somewhat certain that the next iteration of the venerable iOS flagship won't stray away that much from the exterior looks of the 6 and 6s, 6 Plus and 6s Plus. Still, this is a wild guess at best, and we will have to wait for the first leaks and renders of the iPhone 7 to pop up before we can say whether it will succeed the iPhone 6 inches the design department or be something entirely different. Yes, we wouldn't mind it if Apple decided to come back to the 90 degree edges of the iPhone 5 and 5S era, in this day and age where most manufacturers are largely employing rounded frames, it would be a breath of fresh air. Still, we will have to wait a bit before we get our first glimpse of iPhone 7 and 7 Plus looks. As far as build materials are concerned, Apple is most likely sticking with aluminum, and judging by the iPhone 6S, that'd be Series 7000 aluminum. Have in mind that the nine members of the Series 7000 aluminum family are touted as the strongest aluminum alloys around, which means that Apple is certainly sticking with it for now. We heard that the next crop of iPhones might come sans a home button and have the Touch ID functionality embedded inside the display, which falls in line with a certain patent application that we got hold of earlier in 2015. Well, we seem to have the technology, so a display with an embedded fingerprint scanning functionality will most certainly pop up in the coming years. Sadly, we can't say just yet whether the iPhone 7 and 7 Plus will be the first ones to do so. What's more, it is also suggested that Cupertino might finally jump on the waterproof Nest train and make the iPhone 7 and 7 Plus watertight. This was somewhat suggested by the abundance of silicone seals and gaskets that make the current iPhone crop able to withstand a lengthy dunk in the water to some extent. Apart from physical evidence found in the 6S and 6S Plus, we also have a patent that allegedly reveals Apple is entertaining the idea of making its devices immune to the water element. We also heard that the iPhone 7 might not feature a 3.5mm earphone jack and instead rely on a lightning one in order to slim down some weight. Reportedly, Apple wants to make the iPhone 7 and 7 Plus the thinnest iPhones ever. Cupertino is reportedly aiming poised to make its next devices roughly 6mm thick. As a reminder, the iPhone 6 was 6.9mm thin, while the 6S flaunts exactly 0.2mm on top. Apart from thinner footprint, the next crop of iPhones might feature thinner bezels due to the alleged nixing of in-cell touch panels. An improved version of the well-known glass-on-glass technology might be used instead. Hardware it's a no-brainer that Apple is going to grace its next handset with an even speedier chipset, which will most likely be called the Apple A10 system on chip, called SoC. Considering that the Apple A9 chip that is currently gracing the iPhone 6S and the 6S Plus is a 64-bit performance champ, manufactured with Taiwan Semiconductor Manufacturing, called TSMC, is 16nm or Samsung's 14nm manufacturing process. Well, it's too early to have any specific pieces of info for the chipset, but certain sources already claim Apple will exclusively choose Taiwan Semiconductor Manufacturing as the sole supplier for the A10 SoC. It's also rumored that it will be a 16 nanometer Finfei one similar to Taiwan Semiconductor Manufacturing's A9 produce. Judging by Apple A9's performance, which is one of the very best socks on the scene right now, we have extremely high hopes for the A10, which will most certainly end in the top tier end of the performance spectrum. In the memory department, Cupertinians amped up the game of the 6S and the 6S Plus by throwing in some much-needed operational memory inside. In 2015, we finally got an iPhone with 2 GB of RAM. Judging by the fact that Apple has been employing 1 GB of RAM ever since 2012 as iPhone 5, and followed this trend for 3 years, we are quite doubtful that the iPhone 7 will come with 3 GB of RAM on board. This is what the Minbicro, an industry insider with a rather good track record, has been trying to instill in us, at least as far as the iPhone 7 Plus is concerned. Call us doubting Thomases, but we are not entirely convinced that such an upgrade will take place next year. 
display. A flurry of rumors claims that Apple is indeed entertaining the idea of putting an active matrix organic light emitting diode display on its future iPhones, probably after 2018. Other rumors suggest the shift from LCD to active matrix organic light emitting diode might take place in 2019 at the earliest. Well, we believe that this might eventually happen, but the iPhone 7 is unlikely to come with such a display. On the contrary, Apple will likely continue to rely on IPS LCD screen panels for the time being. As far as resolution is concerned, we're yet to be tipped with info about the upcoming iPhone crop. There are two options though. Apple would either increase the resolution, or not. Still, we're a bit more inclined to believe that the iPhone 7 will flaunt a 4.7-inch display with the resolution of 750 by 1334 pixels, and command a pixel density of 326p, while the larger iPhone 7 Plus will most likely arrive with a 5.5-inch, 1080 pixel screen, which brings forth a pixel density of 401p, the sharpest in Cupertino's arsenal. Indeed, these are the very same measurements that can be found in the specs sheets of the iPhone 6, 6s, 6 Plus, and 6s Plus. We are not ruling out the idea that Apple might shake things up in this regard, but due to the lack of any hearsay so far, we will take the conservative approach. There's an interesting rumor flying around, though. It seems that Apple was poised to develop its own set of display drivers for the iPhone 7 and 7 Plus order to boost image sharpness and battery life, but fell behind schedule and had to place orders for Synaptics display controllers. In case you don't know, Synaptics is Apple's supplier of touch and display drivers. 3D Touch 3D Touch is here to stay, and will most likely score new functionalities along the way. As we mentioned earlier, Apple is reportedly contemplating the idea of bringing a multi-3D touch on board the iPhone 7 and 7 Plus. This feature will allow users to apply pressure on several points on the display. Hopefully, this would be used for a wider range of UI interactions, and not just for your usual shoot, a map game. We know nothing else about 3D touch on the next crop of iPhones, but we suppose that we won't hear anything until the device is official, as we expect the majority of changes to be in the interface and the software functionality of the pressure sensing feature. Camera So far, we've heard nothing new about the iPhone 7 camera, but similarly to the RAM, it got substantially updated with the iPhone 6S and 6S Plus earlier this year. The latter scored nifty 12 megapixel rear cameras with smaller pixel size, 122, as well as 5 megapixel front facing selfie centric ones, which is quite the improvement over the 1.2 megapixel that graced previous generations of the device. This makes us think that Apple most likely won't bother to increase its megapixel count in 2016. However, we are certain that Cupertino will throw some nice improvements or even new functionalities in its next iPhones, in order to step up their photography game. We can only imagine what these might be, and needless to say, impatient to check them out. We are certain that the rumor mill will give us. One of the possible new camera specific features of the iPhone 7 and iPhone 7 Plus is a bit far-fetched, but not entirely implausible. According to a report we got hold of a week or so ago, we heard that Apple might employ a dual camera setup on its next devices. There is a not much room for speculation here, folks, one of the cameras will likely be used for depth perception, whereas the other one will act as a regular one. The resulting photos might have adjustable focus. Have in mind that this rumor is in the wild west of New England right now, so until we get hold of some alleged chassis leaks, we can't say whether this will turn out to be true or merely vaporware. Judging by the performance of iPhone 6's camera, we have rather high hopes for the iPhone 7's one. Apple is traditionally strong in the field of mobile photography, so we expect 2016's iPhones to be solid camera phones. Release date As we already told you, despite what the rumor mill is trying to persuade us, we expect the new batch of iPhones to arrive in September 2016, probably in the first two weeks of the month. That's the usual time window in which Apple hosts an iPhone-centric event and shows us its new gadgets. This has been Cupertino practice for the last couple of years, so we see zero reasons for Apple to break this tradition in 2016. Thank you for watching. Don't forget like.
thật lại và gặp lại quý vị và các bạn trong một ngày Hà Nội nắng vàng ươm như thế này Nói thật nắng đẹp thì đẹp nhưng mà nóng quá đúng không nào Và trong những ngày vừa qua thị trường công nghệ không có quá nhiều tin tức nhưng mà cũng không thiếu những điểm sáng nổi bật Và đầu tiên chúng ta cùng check xem thị trường công nghệ có tin gì hot nhé Trong một công nghệ tròn ngày hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều tin hot Ví dụ như là siêu sim bát quý được sang tên với giá 10 tỷ đồng Chuyên gia phân tích dự đoán doanh số Apple còn thấp hơn cả năm 2014 Và cuối cùng là một thông tin vô cùng nổi bật Lazada bị khách hàng tố lừa đảo bán iPhone 5 hàng dựng. Trong phần chính của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin cũng như là hình ảnh của ba sản phẩm ở thị tương lai, đó chính là Surface Phone, Xiaomi Max và iPhone 7. Với số tiền 10 tỷ đồng không biết là bạn sẽ làm gì, nếu là Quỳnh thì Quỳnh sẽ gửi ngân hàng rồi lấy lời hàng tháng đi du lịch ăn uống tử tế cho sướng cuộc đời. Nhưng anh Đỗ Trọng Hiếu, giám đốc công ty thương mại dịch vụ Mê Linh đã dùng số tiền này để mua lại số điện thoại di động 0977 777 777 từ anh Nguyễn Tiến Chiến, chủ của một nhà hàng ở Bắc Ninh. Sở dĩ số điện thoại này đắt sắt ra miếng như vậy vì nó là sim bát quý. Số 9 được coi như biểu tượng của sự trường cửu, số 7 là sự may mắn đi lên. Nhìn ảnh hai người này thì quả thật còn rất trẻ, dù có vẻ không đẹp trai nhưng mà ai nhiều xiền, ai gu. Dẫu sao giờ chúng ta cũng đã biết số của một trong hai anh rồi nhỉ? Và các thành phần troller hay rảnh rỗi biết đâu lại có việc để làm đây. Một trong những tin tức nổi bật trong ngày hôm qua và ngày hôm nay là về thương hiệu Lazada. Nếu gõ từ khóa Lazada lừa đảo trên Google thì sẽ nhận được không ít kết quả. Đa phần các khách hàng than phiền về Lazada về chế độ bảo hành, chế độ giảm giá, đổi trả, thậm chí là chất lượng sản phẩm. Mới đây nhất là anh Nguyễn Đức Long trú tại Bồ Đề Long Biên Hà Nội than phiền về việc anh bị Lazada.vn giao bán cho chiếc iPhone 5 hàng dựng thay vì cam kết trong thỏa thuận mua bán là hàng mới 100%. Anh này cho biết mua sản phẩm này vào ngày mùng 5 tháng 4, tuy nhiên tới ngày mùng 8 tháng 4 thì đã tới một cửa hàng thế giới di động để nhờ cắt và lắp sim. Thì bộ phận kỹ thuật ở đây cho biết chiếc iPhone 5 mới của anh đã được active và hết hạn bảo hành trên hệ thống của Apple. Nói như dân buôn điện thoại thì đây là hàng dựng. Ban đầu thì Lazada phản hồi lại rằng có thể bên họ đã gửi nhầm sản phẩm, nhưng sau vài ngày thì đã thừa nhận rằng hàng của mình kém chất lượng và hoàn trả số tiền mua máy cho anh Long. Bài học vô cùng đơn giản như đan rổ ở đây là chúng ta nên hạn chế mua hàng online, có gì thì cứ đến những cơ sở lớn và uy tín mà mua nhá. Nếu như trước đây khi iPhone SE ra mắt, các chuyên gia phân tích dự đoán em nó sẽ mang lại nguồn lợi vô kể cho Apple thì lượng đặt hàng ít ỏi ở thời điểm đầu cũng như thời điểm này đã khiến cho các chuyên gia này ê mặt. Và mới đây thì chuyên gia phân tích Minh Chi Khu nổi tiếng với những đồn đoán chính xác về công nghệ đã tiên tri trong tình huống tồi tệ nhất thì doanh số iPhone sẽ giảm 18% mức tăng trưởng khi chỉ còn ở mức 190 triệu máy, doanh số này sẽ kém hơn 3 triệu máy so với năm 2014. Ngay cả trong trường hợp tốt nhất thì Apple cũng đã giảm 11,6% mức tăng trưởng. Doanh số của iPhone chỉ dừng lại ở mức 205 triệu chiếc. Ngoài ra thì Minh Chi Cu cũng dự đoán là Apple sẽ là hãng duy nhất trong top 5 nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới có doanh số suy giảm trong năm 2016. Mặc dù có thêm sự góp mặt của iPhone SE nhưng cục diện cũng sẽ không thay đổi là bao khi nó rất giống với iPhone 5S và cũng không thể hoàn toàn trông đợi ở iPhone 7 vào tháng 9. Điều này cũng hoàn toàn có cơ sở khi mới đây Tim Cook cũng đã không ngần ngại chia sẻ với giới truyền thông rằng ngay trong quý này thì doanh số iPhone sẽ sụp giảm. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính của bản tin công nghệ ngày hôm nay. Nhưng mà đầu tiên chúng ta hãy cùng mãn nhãn và ngắm nghía một concept mới nhất của iPhone 7 Plus nhé. Đáng tiếc thì nó không phải là concept chính thức từ phía Apple mà đây chỉ là một concept đến từ Tech Configuration dựa trên những đồn đoán và giờ gì trước đó mà thôi. Chúng ta có thể thấy ở concept này mặt kính cong 2,5D nhưng cạnh viền đã được làm siêu mỏng, màn hình hiển thị gần như là tràn ra cạnh, diện tích trống ở phía dưới và trên đã được tối ưu hơn. iPhone 7 Plus được cho là sẽ trang bị camera kép ở mặt sau đi cùng đèn flash led kép với hai tông màu. Các vạch anten đã được di rời lên cạnh trên và cạnh dưới như các tin đồn dưới đây. Điểm khác biệt chính là dấu ba chấm trên dưới thiết bị, có vẻ như đây sẽ là kết nối thông minh Smart Connector tương tự như trên iPad Pro. Bộ đôi iPhone 7 và iPhone Plus có thể sẽ mỏng hơn người tiền nhiệm là iPhone 6S hay là 6S Plus. Bên cạnh đó sẽ là hệ điều hành iOS 10 cùng với chip Apple A10 mới nhất. 
bạn thân mến, Microsoft đã sớm khai tử dòng smartphone Lumia bởi lượng tiêu thụ trong thời gian gần đây quá thấp. Tuy nhiên thì họ đã không dừng lại mà dành thời gian cũng như là tâm sức để dồn vào một sản phẩm mới có tên là Surface Phone. Chắc chắn là các bạn đã từng nghe qua rồi đúng không nào? Và với một sản phẩm, một con át chủ bài được đầu tư kỹ lưỡng như thế này thì linh hồn của nó chắc chắn không phải là dạng vừa đâu. Biết đâu lại có thể là Snapdragon 820 và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe chi tiết hơn về những đồn đoán xung quanh nó nhé. Như tin đã đưa trước đây thì Surface Phone sẽ ra mắt với 3 phiên bản khác nhau vào năm 2017, trong đó sẽ có một phiên bản cao cấp. Vì vậy có lẽ chỉ có phiên bản này là được trang bị cấu hình khủng à, với Snapdragon 820 và 8GB RAM. Hiện tại thì Qualcomm vẫn chưa chính thức giới thiệu bộ vi xử lý Snapdragon 830. Các smartphone cao cấp nhất hiện nay mới chỉ được trang bị Snapdragon 820 và 4GB RAM. Smartphone có bộ nhớ RAM khủng nhất hiện nay cũng chỉ mới lên đến 6GB mà thôi. Do đó nếu như Surface Phone thực sự có thể được trang bị RAM 8GB thì nó có thể thay thế một chiếc PC cùng với tính năng Continuum của mình. Các bạn thân mến, các hãng điện thoại di động không bao giờ chịu dừng lại mà họ luôn luôn cải tiến các, các sản phẩm cũ và cho ra lò các sản phẩm mới. Nếu như chúng ta đã từng nghe là Microsoft đang chuẩn bị cho Surface Phone thì Xiaomi họ đang chuẩn bị cho Xiaomi Max 6,4 inch và những thông tin về Xiaomi Max cũng sẽ khép lại bản tin công nghệ của Taiwan Channel ngày hôm nay. Và hy vọng rằng với một mùa hè tuyệt vời như thế này thì các bạn sẽ có những hoạt động vô cùng thiết thực cũng như là ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần này nhé. Những hình ảnh đầu tiên về chiếc Xiaomi Max 6,4 inch siêu lớn vừa mới được Android Authority tiết lộ. Về kiểu dáng thiết kế thì Xiaomi Max sở hữu những đường nét tương tự như phiên bản flagship Mi 5, bao gồm 2 mét viền màn hình siêu mỏng ở cạnh bên, mặt sau được thiết kế cong về phía hai cạnh, tăng cường trải nghiệm cầm nắm. Cạnh phải đi kèm với phím tăng giảm âm lượng, phím nguồn, mặt trước thì có thêm phím Home kiêm chức năng nhận diện vân tay. Ngoài kích thước là sự khác biệt lớn nhất giữa hai mẫu sản phẩm này thì thông số cấu hình còn lại của Xiaomi Max cũng nằm trong top flagship bao gồm màn hình độ phân giải 2K, vi xử lý Snapdragon 820 và rất nhiều khả năng thì Xiaomi sẽ trình làng vào tháng 5.